Moin Moin, liebe Shacks und Fidget-Freunde, ich hoffe, euch geht's gut hier an diesem Freitag. Wir machen weiter und ich habe euch gleich direkt noch was zu beichten, wo ich denke, holy shit, das darf einfach nicht passieren. Es war bodenlos und zwar ist mir gestern, alter, nice Gürtel für Kunigunde, ist mir gestern einfach die Scheiße schlechthin passiert. Und zwar habe ich mir ja immer hebe ich mir immer Ausdauer auf für abends und ich gucke auch immer vorher und dann habe ich gestern, ich muss jetzt eine Woche warten, das nächste Pad verpasst. Also das Pad, was ich tatsächlich hier als nächstes spielen muss nach Okodil, <lacht> habe ich verpasst. Ich hatte nur noch einmal trinken ready, also ein Bier konnte ich abholen beim Gasfürth, weil mir ist dann eingefallen nach der Expedition, nach der zweiten 50er Expedition, scheiße, da war irgendwas, ne? Ich habe mir die Ausdauer ja nicht umsonst aufgehoben. Und dann gucke ich nach und sehe den Scheiße, ich habe den Tag verpasst. Ich denke, boah, Mike, Junge, das darf nicht wahr sein. Also wirklich, wie kann man denn so verschallert sein? Ja, und jetzt darf ich eine ganze Woche warten auf dieses Bett. Kann hier bis zu 100 Pflaumen ansammeln. Ja, einfach in den Staub. Heute, ich darf es nicht verpassen, nicht vergessen... Rupp, die Katz ist heute dran. Das nächste Schattenpad. Ja, also. Das ist einfach nur los, dass mir das passiert ist, wirklich. Holy Macaroni. Also, das, das darf es auch keiner sehen. Ansonsten schmecken die Double EP. Da hatte ich direkt am Anfang eine rote Quest gehabt. Und rot heißt eigentlich in Shakes and Fidget immer schmeckt besonders gut, zumindest in der Questanzeige und ja, es ist einfach mega so, hier gönnen wir uns jetzt einmal die Opferung, es sind auf 51 ist jetzt nicht so eine nice Zahl für mich, das triggert mich schon aus der Hölle, eigentlich immer eine 0 oder eine 5 am Ende, wäre es genauso ich hoffe, ich bin nicht der Einzige hier hm. Bin aber auch nicht der Einzige, oder? Ich glaube, ich drehe am Rad. Ja, ihr könnt auch am Rad drehen, wenn ihr möchtet. Ich würde es nicht empfehlen. WP schmeckt zwar, aber es gibt geilere Events als das hier. Das mit das Coolste für alle Free-to-Play-Spieler ist, das dass es garantiert ist am Ende... Ach, ja, warte, ich muss hier raus. Am Ende, wenn ihr die 100 Ausdauer verspielt habt... Gibt es garantiert einen epischen Gegenstand. Das ist ganz nice für alle Free-to-Play-Spieler. Das ist richtig nice. Ansonsten kann man hier auch, wenn man Pilzer ist und ein bisschen auf Tasche hat, kann man hier ruhig ein bisschen... Ja, falsche Klasse, wie ist das? Kann man hier ruhig ein bisschen blättern. Und im Optimalfall gibt es hier dann auch die 100er Pakete. Genau diese hier. 15.000, finde ich, ist ein richtig guter Preis. Ich glaube, das ist aber auch am Level angepasst, ne? der Goldpreis. Deswegen lasst euch da nicht beirren oder verwirren. Deswegen, das lohnt sich. Ich habe E255, deswegen, ich habe es jetzt nur ne, zur, Veranschauli zur Veranschaulichung getan. Ja, boah, was für ein Wort. Ey. Und damit ich euch das einfach zeigen kann. Und ansonsten hier inklusive EP-Bonus. Und wie gesagt, es war auch eine rote Quest gab es saftig knaftige 1,2 Millionen EP erste Quest, gibt einen Pilz und sogar eine Erdbeere Schmackofatz. Das heißt, wir gehen jetzt in den Shop und holen uns die 100 Treibsanduhren. So, jetzt könnte man hier theoretisch noch ein bisschen weiter blättern. Gibt sogar direkt die nächste 100er Bombe und einen 5 Ring leider. Das heißt aber... Ich werde mir den nicht holen. Ich meine, ich könnte ihn hier überall anders vielleicht draufsetzen. Aber, ja, ich glaube, es lohnt sich nicht. Weil die haben auf ihre Main Stats, ich meine, machen so oder so kein Damage. Obwohl, ja, hier geht, hier fehlen halt ein paar Attribute. Beim Bertram, hier Intelligenz knallt rein. Müsste vielleicht ein Inzockel. Ja, können wir eigentlich schon machen, oder? Lohnt sich da einen Sockel rauf zu machen? 
Ja, komm, machen wir jetzt. Jalakowski. Dann knüppeln wir hier den da mit drauf. Ja. Kunigunde ist auch dabei. Bin die Kunigunde und bin auch dabei. <lacht> Wer kennt's nicht? So, dann schmeißen wir hier. Ja, das lohnt sich jetzt nicht. Das ist schon echt alt. Wer noch irgendwo was? Geschick, Intelligenz, Intelligenz. Ja, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Das ist immer so eine Frage. Rein damit. So. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier was schaffen. Wir haben gestern auch die Schattenwelt freigeschaltet. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Also das war aber auch schon mal ähm, weniger profitabel. Wenn man das so sagen kann. Ja, hier kommen wir. Oh, das war der beste Versuch. Ist auch gar nicht so stark in Anführungszeichen. Hat nur scheiß viele Lebenspunkte. Ja, und wenn... Ja. Ich glaube, da fehlen noch deutlich Attribute, aber... Sind die immer auf meinem Level? Ich glaube, die sind immer auf meinem Level, ne? Oder? Ja. Das dauert alles noch ein bisschen. Da brauche ich noch gar nicht mit reingehen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob sich eine Expedition lohnt. Gucken wir einfach mal jetzt, wie die Expedition so verläuft. Ja, gebt mir eure Kuchen. Lecker, lecker. Hier rein in den Kessel damit. Oha. Ah ja, weil es eine sandige Gegend ist, ne? Ja, da nehmen wir die Sanddorn auf jeden Fall mit, ey. Rein in den Kessel. Es gab gestern die zweite Verzauberung tatsächlich auf dem Server. Und zwar Pilze. Kann man öfter mal finden bei den Erkundungen. Richtig nice. Also bei Abenteuern, meine ich. So, nehmen wir uns auch mit. Gehen wir hier nochmal rauf. Äh, hier. Oh je, das ist jetzt aber gemein. Ah, wollte gerade sagen, vielleicht gibt es denn noch mal einen Kuchen. Ja, richtig viel, holy shit. Was ist eigentlich das Höchste, was man erreichen kann? Jetzt bin ich gespannt. Oh, Alter, das schmeckt schon. 75.000 Gold. 3,5 Millionen EP. Ja, das nenne ich mal Schmackofatz, also wirklich. Das gönnt gut rein. Haben damit auch die 141 geknackt. Ja, und alle Level mit. Früher musste man die, glaube ich, noch einzeln nachleveln. Sofern ich mich nicht irre. Bin mir da aber auch gar nicht mehr so sicher. Verkaufen wir es für Gold oder zerlegen wir das? Ich glaube, wir zerlegen es. Oder heben das auch für die Toilette. So, hallo, suchen. Wir zerlegen das. Und dann immer weiter Ressourcen schürfen. Wichtig und richtig. Wir brauchen dann nämlich eine ganze Menge Ressourcen für die Festung 12. Wir haben jetzt zwar das geheime Lager, was fast durchgehend voll ist, ähm, aber da muss einiges mehr rein für die Retale 12 und danach werden erstmal hier andere Gebäude nachgezogen. Vor allem das Arbeiterquartier ne, muss dann auch auf 11, 12 gebracht werden und die Edelsteinmine muss dann auch nachgezogen werden und aber dann dauert das Schürfen richtig richtig lange holy shit gar kein Bock drauf und auch hier unten Steinbruch und Holzverleute muss alles gemacht werden so jetzt haben wir ein bisschen gelabert jetzt können wir hier raufklicken ich bin auch immer so am Ende eigentlich immer eine 0 nur hier am Anfang bis zu 25 lasse ich die 5 stehen danach wird immer nur genullt mega nervig einfach wenn hier was anderes steht ja, und dann komme ich nachher von der Arbeit und dann ist hier auch wieder ein richtig guter Opferbetrag. Kriegerherz kennt keinen Schmerz. Und dann nice. Bin ich sehr zufrieden, wie es läuft. Wir haben jetzt auch den Wait angesetzt. Mal gucken, ob wir das schaffen. Mittlerweile sind wir auch sieben Leute, die ins Portal gehen können. Mal gucken, ob wir das auf 97% heute früh gehen. Das wäre ganz nice. Ich meine, geht so oder so wieder hoch. Aber mal schauen wann wir hier richtigen Fortschritt machen. Und dann wird später immer so ein Battle, da ich hab's geschafft oder ich besiege es, ne? Und dann immer hin und her. Richtig, richtig cool. Das wird eine nice Sache. 
Alter, wir haben den jeden Angriff aber nicht geschafft. Kann man das irgendwo noch nachgucken? Ich wurde zu oft in der Festung angegriffen, glaube ich. Das war irgendwann heute Nacht, aber es wurde auch nicht gespeichert. Nee. Bettangriff. Oha. Gut, der hat zwei Gegenstände, die ich nicht habe. Aber den Angre angreifen wir ein bisschen. Auchi. Das würde nicht so viel bringen. Ja, mittlerweile fast 25.000, aber wir sind auch auf 4.800. Ich weiß, dass mein Ziel sehr viel weiter unten war eigentlich fürs Wochenende. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel erreichen. Aber da knallen auch die Pets rein. Wir hätten übrigens mehr äh, Punkte über die Pets, wenn wir ja, nicht den Tag verpasst hätten. Super Sache, Mikes. Also wirklich. Aber naja, so ist das Leben. Ne? Hup, die Katze heute. Das bringt Ausdauerwert wieder ein bisschen höher. Das ist auch ganz nice. Da freue ich mich auch besonders drauf. Das wird mega cool. Ja, und ansonsten war es das auch schon wieder, Freunde. Wir müssen ja nicht jedes Mal so lange Videos machen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann im Optimalfall mit erfolgreichen ostpol Raid. Bin gespannt, freue mich drauf. Und ich sag mal bis morgen. Macht's gut.